வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் ஐம்பத்தி ஏழு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் என்ற வட்டத்தில் உள்ள அரங்கத்தின் பரப்பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் என்ற கோடு இரு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது எனில் சிறிய பகுதியின் பரப்பை காண்க பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வட்டத்தோட சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் வட்டம் வரைஞ்சிட்டோம் எக்ஸ் ஹெச்சு ஒய் ஹெச்சு இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சுன்னு ஒரு கோடு வரைய போகிறோம் ஒருவேளை இங்கே மூணு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு வரைஞ்சிருக்கலாம் அஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் அஞ்சு வரைஞ்சிருக்கலாம் இங்கே ஹச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் ஒரு கோடு வரைஞ்சிடலாமா பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான கோடு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் சரியா இது வந்து என்னது வட்டம் அப்போது இது வந்து ஆரம் அதாவது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள தொலைவு ஆரம் இந்த தொலைவு எவ்வளோ இருக்கும் ஏ இருக்கும் அப்போது நம்ம புள்ளியை எழுதுனோம்னா ஏ கமா ஜீரோ தொலைவு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஏ இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மதிப்பு என்ன ஹச்சு எக்ஸோட மதிப்பு ஹச்சு அப்போ நமக்கு எல்லை மதிப்பு தொகையிட்ட எல்லை மதிப்பு ஹச்சிலேருந்து ஏ வரைக்கும் தான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எதோட பரப்பு வேணும் சிறிய பகுதியின் பரப்பு அப்போ இதுதான் சிறிய பகுதி இந்த வட்டத்தை ரெண்டாக பிரிச்சிச்சா இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று நமக்கு இந்த சிறிய பகுதியோட பரப்பு தான் வேணும் இதோட பரப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு பகுதி இருக்குது எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது நம்ம இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு கொண்டு பெருகிட்டால் போதும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன மதிப்பு தெரியும் எக்ஸோட மதிப்பு தெரியும் ஹச்சிலேருந்து ஏ வரைக்கும் அப்போது நமக்கு இதில் என்ன மதிப்பு வேணும் ஒய்யோட மதிப்பு வேணும் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே அடுக்கு நம்ம கட் பண்ண எங்கே இருந்தோம் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடணும் இது வந்து பரப்பு அப்போ ப்ளஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது தேர் ஃபோர் தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஏன் ரெண்டு இங்கே ஒரு பகுதி இங்கே ஒரு பகுதி நம்ம இதை மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டு கொண்டு பெருகிட்டு நம்ம முழுசாக கிடச்சிடும் பாருங்கள் ஹச்சிலிருந்து ஏ ஹச்சிலிருந்து ஏ ஒய் டிஎக்ஸ் ஏன்னா நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நம்ம எக்ஸோட மதிப்பு தான் தெரியும் அப்போ இங்கே டிஎஸ் இங்கே டிஎக்ஸ் வந்து அங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்டகரல் ஹச்சிலிருந்து ஏ ஒய் உடம்பு இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்டூ இது வந்து நமக்கு நேரடியான ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம்லா நம்ம பதினாலு வகுப்பில் படிச்சுருப்போம் எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ இதுதான் ஃபார்ம்லா இதனுடைய தொகையீட்டு ஃபார்ம்லா இதனுடைய தொகையீட்டு மதிப்பு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஹச்சிலிருந்து ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் அப்பர் லிமிட் பிரதி இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஏ பை இரண்டு எக்ஸுக்கு பலா ஏ இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பலா ஏ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்ன ஆயிரும் ஜீரோவாக மாறிவிடும் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பலா ஏ அப்போ ஏ பை ஏ ஒன்று சரியா மைனஸ் லோயர் லிமிட்ஸ் எதை பிரதியிட போகிறோம் லோயர் லிமிட்டை பிரதியிட போகிறோம் ஹச் பை இரண்டு எக்ஸுக்கு பல ஹச் ஹச் பை ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஹச் இருக்கா எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸுக்கு போல் ஹச் அங்கே ஸ்கொயர் இருக்கனால ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச் பை இரண்டு எக்ஸுக்கு போல் ஹச் ஹச் பை இரண்டு சரியா இப்போ சுருக்கிலாம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ இது பண்ணால் ஜீரோ அப்போ இதை விட்டலாம் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைனில் ஒன்று எங்கே வரும் தொண்ணூறு அடிக்கிறது வருமா தொண்ணூறு அடிக்கினா பை பை இரண்டு அப்போ சைன் யூனிவர்ஸாக ஒன்றுன்னா பை பை இரண்டு சரியா அதுக்கடுத்தது மைனஸ் உள்ளே பெருக்கிட்டோம்னா ஹச்சு பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் அங்கே பெருக்கு மைனா இது மைனஸ் ஆகிருமா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு பை இரண்டு இப்போ பாருங்கள் 
இந்த ரெண்டை உள்ளே பெருக போகிறோம் இந்த ரெண்டை உள்ளே பெருக்குனா நம்ம பெருக்குன ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பை பை இரண்டு மட்டும் வரும் உள்ளே பெருக்கிறோம் நம்ம பெருக்குன ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ரெண்டு அங்கே உள்ளே பெருக்கும்போது நம்ம பெருக்குன ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் என்ன வரும் ஹச் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் இந்த ரெண்டு உள்ளே பெருக்கும்போது நம்ம பெருக்குன ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் என்ன வரும் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச் பை ஹச் பை ஏ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஹச்சு பை ஏ தானே இந்த இடத்துல ஏ இந்த இடத்துல ஏ இந்த இடத்துல ஏ ஹச்சு பை ஏ சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு உறுப்பில் இருந்தோம் ஏ ஸ்கொயரை பொதுவாக எடுத்துக்கலாமா ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு உறுப்பு ஏ ஸ்கொயரை நம்ம பொதுவாக எடுத்துடும் அப்போ என்ன வரும் பை பை இரண்டு மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு பை ஏ ஹச்சு பை ஏ இந்த ரெண்டு உறுப்புலேருந்து ஏ ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்தோம் பை பை இரண்டு இங்கே சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு பை ஏ சரியா இது அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் ஹச் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச்சு ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு இது ஒரு ஃபார்ம்லா பை பை இரண்டு மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு பை ஏ அப்படின்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு பை ஏ இந்த இடத்துல காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு பை ஏ ஃபார்மில் என்னென்னா பை பை இரண்டு மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் ஃபார்மில் எக்ஸுக்கு போல் அங்கே ஹச்சு பை ஏ இருக்குது அதனால் ஹச்சு பை ஏ அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் ஹச் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச்சு ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையீட்டு மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி